வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து சின்ன குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து வெளியிலேருந்து கடையிலேருந்து வாங்குறது இந்த நூடுல்ஸு மேகி அதை மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாருமே வாங்குறேன் எல்லாருமே வந்து அதை சாப்பிட்டா கெடுதல் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறா வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் குழந்தைகள் கேட்க மாட்டேங்கிறது பெரியவாளுக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டூ மினிட்ஸில் சீக்கிரம் குக் ஆகுது அப்படிங்கிறனால நிறைய பேர் அதை வந்து விரும்பி வாங்கி அதையே தான் செஞ்சு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹோம்மேட் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படின் தான் பார்க்க போகிறேன் அன்னைக்கு லைவ்ல உங்களுக்கு நான் வந்து ஹோம்மேட் அதை லைவ்ல இல்லை சாதாரணமா வந்து ஒரு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஓரலாக நான் வயலில் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி வந்து ஐடியா பேச்சில் புழிஞ்சு அதை வீட்டில் வேக வச்சு இப்போ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி அதே மாதிரி மாடலில் செய்யலாம் அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு வித்தவுட் ஆனியன் பூண்டு கார்லிக் அந்த வித்தவுட் ஆனியன் மசாலா பூண்டு அந்த மாதிரி ஒரு இது ஹோம்மேடா ஆத்திலே எப்படி நூடுல்ஸ் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆல்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து அடையும் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இந்த இது எல்லாத்தையும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கேரட்டு இப்போ இது இந்த பாத்திரம் போகாது அப்படிங்கிறனால நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பெரிய பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப்பு சௌச்சௌ ஒரு கப்பு பீன்ஸு அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்து இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் என்னடா இவா வந்து சவு சவு பீன்ஸு கேரட்டு எல்லாம் போடுறாளே அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம் இதில் வந்து மெயினாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னாக்க வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் போட போகிறது இல்லை இல்லையா அதனால் எல்லா காயும் போட்டு நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணினாக்க இந்த டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறேன் இதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த காய் வேக வச்ச தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து மற்ற இது எல்லாமே செய்ய போகிறோம் அந்த இது இந்த தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் புழிஞ்சு வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் இது குக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே அடுத்தது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு மாவு பசைஞ்ச பசையறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாவு பசையறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் இது தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தால் போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது ஏன் இந்த எண்ணெய் சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோவில் எண்டில் பார்க்க போடுறேன் அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் விடாமல் பாருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான இந்த கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் மாவு வந்து எந்த கப்பில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் இதால் ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப்பு அளவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா மஞ்சள் கலர் வேணுங்கிறவா ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாங்கிறவா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதை தவிர இன்னொன்று வந்து லைட்டாக மஞ்சளாக இருந்தால் போகிறோம் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப தெரிய வேண்டாங்கனால நான் கம்மியாக சேர்த்துட்டுருக்கேன் மஞ்சள் கலராக கொஞ்சம் நன்னா தெரியணும் மேகி மாதிரி தெரியணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுனே இந்த மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சே தண்ணியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதை கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாவு சேர்த்து உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து சேர்க்கறதுக்குள்ளே அந்த மாவு வந்து நல்லா சூடாகிடும் அந்த வெந்நீர் வந்து சூடாகிடும் லேசாக நல்லா கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை அதோட கலந்து விட்டு இந்த மாவில் ஊற்றி நல்ல மாவு பசிஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப திக்காக தான் இருக்கணும் திக்காக இருந்தாக்க புழியறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தண்ணியை நிறையா விட்டுனாக்க மாவு புழிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நூடுல்ஸ் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒன்றா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் ட்ரையாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு புழிஞ்சால் தான் வந்து இது பின்னாடி வந்து நல்ல ஒத்த ஒத்தையாக தனித்தனியாக வரும் இந்த மாதிரி நான் மாவு வந்து நல்ல கெட்டிமாக இதை போல் பசிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மாவு ரெடி ஆகிடுது இப்போ இதுக்கு வந்து இடியாப்பாச்சு வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் 
இதுக்கு இதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸு இது இது வச்சு பார்த்து எல்லாம் தெரியும் இதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸு இதில் புழிஞ்சா கரெக்டாக இருக்கும் இதில் புழிஞ்சாக்க ரொம்ப நார்மல் மேகி சைஸை விட இது ரொம்ப குண்டாக வருது வெந்ததுனாக்க ரொம்ப குண்டாக வருது அதனால் நான் கொஞ்சம் சின்னதில் புழிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு சொல்கிறேன் இந்த வந்து மேகி அந்த மாவு பசையறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம வந்து காயெல்லாம் வேக வச்சு எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு அந்த காயெல்லாம் தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் மீதமுள்ள அந்த எண்ணெய் காய் தண்ணியிலேயே அந்த எண்ணெய் தண்ணியிலேயே வந்து நம்ம டைரெக்டாக சேவை புழிஞ்சோம்னாக்க இந்த மேகி நூடுல்ஸ் புழிஞ்சோம்னாக்க நம்ம அந்த காய் வேக வைக்கிற தண்ணியை அதில் இழுத்துண்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை நீங்கள் இப்போ ஒரு எலுப்பு சட்டி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து காயெல்லாம் வதக்கி நம்ம ரெடி பண்ண நூடுல்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த பக்கம் வந்து தண்ணி அந்த காய் வேக வச்ச தண்ணியை வடிகட்டி இதை கொதிக்கணும் இது நல்லா கொதிக்கணும் அதை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த தக்காளி மூணு தக்காளி என்ன தக்காளி சாஸ் போடணும் இல்லையா அதனால் அதையும் ஆற்றுலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் மூ மூணு தக்காளி இல்லை நாலு தக்காளி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதை நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நூடுல்ஸ் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒயிட் சாஸ் பண்ணி ஒரு நூடுல்ஸும் இதுவும் தான் பண்ண போகிறோம் இதுவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா தலைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இல்லையா இப்போ அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு புழி வரத்துக்கு ஆரம்பிக்கலாம் டைரெக்டாகவும் புழியலாம் கொஞ்சம் புழிய டஃப்பாக தான் இருக்கும் இதே போல் நூடுல்ஸ் வந்து விடாமல் புழிஞ்சிக்கலாம் கட் பண்ணக்கூடாது கட் பண்ணாமல் புழிஞ்சுக்கோங்க இதை மாதிரி ஒரு ஒரு ஈடும் தனித்தனியாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஈடு வேணாலும் புழிஞ்சிக்கலாம் இல்லை பெரிய பாத்திரமாக வச்சு ஒரே வாட்டி ஆகணும்னாலும் புழிஞ்சிக்கலாம் இதை டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு தண்ணியில் புழிய முடியலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவி அதில் நல்லா புழிஞ்சுட்டு அந்த தட்டை இதில் வந்து அப்படியே லேசாக தட்டி நல்லா அப்படியே விழுந்துடும் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் இதை புழியணும் அந்த மாதிரி புழிஞ்சதுக்கப்புறம் புழிஞ்ச உடனே வந்த வந்து கரண்டியோ இதுவோ எதுவுமே போடக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போகிறோம் அந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நல்லா இதை போல் வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டி இதை எடுத்துனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்ல தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வந்து தண்ணி எடுத்துன்னு அந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துருங்க அலசி எடுத்து வடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து உடனே ஒரு பெரிய தாம்பாளம் மாதிரி எடுத்துன்னு அதை தனித்தனியாக உதுத்து விட்டுடுங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கையால் எண்ணெயால் விதுத்து விட்டு நல்லா உதுத்து விட்டு இந்த தாம்பாளத்தில் பரத்தி போட்டு எல்லாக்க நல்லா காஞ்சிடும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இதை வடி வடிச்சுட்டு அப்படியே வச்ச எல்லாக்க இது வந்து பின்னாடி திரும்ப சேர்ந்த மாதிரி ஆகும் அந்த பாஸ்தா இந்த மற்ற இது காயெல்லாம் போட்டு வேக வச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுக்கும்போது நல்லா சேர்ந்த மாதிரி ஆகிடுறது கையால் உதுத்து விட்டோன்னா அப்போ வந்து உடையும் அதனால் முன்னாடி எண்ணெய் தடவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு வானொலியை ஹீட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் விட்டு அதுக்கு பால் சேர்த்துட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து பாலும் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்த்து அந்த மிக்சரை இதோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை வந்து அடுப்பில் இருக்கும்போது நல்லா வெந்து வரும் இல்லையா அதனால் நல்லா கட்டி ஆகாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து மேத்தி லீஃப் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த இது சாஸ் மாதிரி வந்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வெந்த நூடுல்ஸை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வந்து ஒயிட் சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுது இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம நூடுல்ஸை வந்து இதோட சேர்த்து ரொம்ப கலரக்கூடாது இந்த இதை ஃபோர்க் மாதிரி இருந்ததுனாக்கா ஃபோர்க்கால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு தாம்பாளத்தில் கொட்டி எண்ணெய் தடவி நல்லா இது பண்ணியிருந்தேன்னாக்க இதை வந்து கரண்டியால் கலரி ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து கலரிண்டே இருக்கக்கூடாது கலரிண்டே இருந்தாக்க நமக்கு வந்து இது வந்து நல்லா உடையறதுக்கு இதாகும் உடையாமல் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா லேஸாக கலர்னா மாதிரி அது எல்லாத்துலேயும் மிக்சர் வந்து கரெக்டாக படுற மாதிரி எடுத்துட்டு இதோட வேணும் வேணும்னாக்கா கேரட்டு பீன்ஸு கொடை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி
மேத்தி லீஃப் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே கொத்தமல்லி காய் அந்த பீன்ஸும் கேரட்டும் போட்டிருக்கேன் பீன்ஸும் கேரட்டும் போ சௌச்சோ போட்டிருக்கேன் இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் மேலே வந்து ஒரு கொரியண்டர் லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேத்தி லீஃப் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒயிட் பாஸ்தா இப்போ ரெடி ஆகிடுது ஒயிட் பாஸ்தா பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவா இந்த வீடியோ இந்த இதை வந்து நிச்சயமாக பார்த்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கோ இப்போ வந்து ஒரு வானிலையை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துட்டுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் போட்டுட்டு இந்த பீன்ஸு கேரட்டு சௌச்சோ இது மூணும் போட்டிருக்கேன் வேணுங்கிறவா வெங்காயம் கொடமிளகாய் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெங்காயம் சேர்க்கலை கொடமிளகாய் இல்லை அதனால் சேர்க்கலை மீதி எந்த காய் வேணால் இதுக்கு கோஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான எல்லா காயுமே இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி இருந்தால் கூட வேக வச்சு இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளியும் பச்சை மிளகாயும் அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் காரப்பொடி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த பச்சை தக்காளி போட்டதுனால தக்காளியோட ஃபுல் ஃப்ளேவர் வந்து ஃபுல்லாக போயிடணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வதக்கினதுக்கப்புறம் மேலே வந்து மேத்தி லீஃப் ஆட் பண்ணி மேலே இன்னொரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுட்டு இதோட இந்த நூடுல்ஸ் வெந்த நூடுல்ஸை நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இதோ இதோட டேஸ்ட் இந்த சோம்போட ஃப்ளேவர் மேத்தி லீஃபோட ஃப்ளேவர் இதோட சேர்ந்து அந்த கொத்தமல்லி எல்லாமே சேர்ந்து இந்த நூடுல்ஸும் வந்து ரொம்ப அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இது ஹோம்மேடு அப்படிங்கிறனால வித்தவுட் மசாலா சேட் மசாலாவோ கரம் மசாலாவோ மேகி மசாலா எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணாமல் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இதை வடிச்சுட்டு இப்போ அப்படியே சேர்த்தோன்னா இது வந்து சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீல இதுக்கு தான் சொன்னேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி முதலையே வந்து தடவி ரொம்ப நேரம் விடாமல் அது கொஞ்சம் உடனே ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டுட்டேன்னாக்க ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த ஹோம்மேட் நூடுல்ஸு கண்டிப்பாக உங்கள் வீடு இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இதை நல்லா இதை போல் கலந்து விட்டு நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கோ கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கோ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வந்து கடையில் நூடுல்ஸே வாங்க தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போட மறக்காதேங்கோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் வணக்கம்